హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనం సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బేసిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అదేవిధంగా ఈ వీడియో వచ్చి ఇంటర్వ్యూకి కూడా కొంచెం ఈజీవే ఛాన్స్లు అయితే ఉన్నాయి సో మెయిన్గా మనం ఈ వీడియోని కాంక్రీట్ని బేస్ చేసుకొని డిజైన్ చేస్తున్నాం సో ఫస్ట్ వన్ కాంక్రీట్ ఇంగ్రీడియంట్ సో కాంక్రీట్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ సిమెంటు అదేవిధంగా ఫైన్ అగ్రిగేటు కోర్స్ అగ్రిగేటు వాటరు ఫైనల్గా వచ్చి ఎయిరు సో మనకు సిమెంట్ మనకు మార్కెట్లో చూసుకుంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిమెంట్స్ అనేది మనకు అవైలబుల్లో ఉన్నాయి మెయిన్గా మనం ఓపీసీని జనరల్ కన్స్ట్రక్షన్కి యూజ్ చేస్తాం సో ఓపీసీ మీన్స్ ఆర్డినరీ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ అదేవిధంగా ఫైన్ అగ్రేట్ ఫైన్ అగ్రేట్స్ మీన్స్ శాండ్ మనకు రివర్ శాండ్నే యూజ్ చేస్తాం అదేవిధంగా కోర్స్ అగ్రిగేట్ కోర్స్ అగ్రిగేట్ అంటే గ్రావిల్ వాటర్ నెక్స్ట్ వన్ ఫైనల్గా ఎయిర్ సో ఎయిర్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఎందుకంటే వన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు ఉండే ఛాన్స్ అయితే ఉంది కాంక్రీట్లో నెక్స్ట్ ఎఫ్ఐఎస్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టి ఆఫ్ కాంక్రీట్ వచ్చి ఈసీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్సీకే సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగారు కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ సో ఎఫ్సీకే వచ్చి ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ సారీ క్యారెక్టరిస్టిక్ స్ట్రెంగ్త్ నెక్స్ట్ వన్ ఎయిర్ వాయిడ్స్ లెఫ్ట్ ఇన్ కాంక్రీట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హనీ కూమింగ్ సో మనం కాంక్రీట్లో ఎయిర్ వాయిడ్స్ ప్రజెంట్ అవు ఉంటే దాన్ని హనీ కూమింగ్ అంటారు సో మెయిన్గా ఈ హనీ కుమ్స్ ఫామ్ అయ్యేదానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఛాన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో మెయిన్గా పోరింగ్ సరిగ్గా మనం కాంక్రీట్ని పోర్ చేయకుండా ఉంటే అంటే పోర్ ఎక్కడ చేస్తాం స్లాబ్స్లో కానీ అదేవిధంగా కాలమ్స్లో కానీ అదేవిధంగా బీమ్స్లో మనం ఎక్కడైతే కాంక్రీట్ని పోర్ చేస్తాం ఫస్ట్ మనం ఇనిషియల్గా అక్కడ కాంక్రీట్ని పోర్ చేసిన తర్వాత వైబ్రేట్ చేయాలి వైబ్రేట్ చేయకుండా ఉంటే ఈ హనీ కుమ్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వవు సో వైబ్రేట్ చేసేదానికి మనకు మార్కెట్లో వచ్చి వైబ్రేటర్స్ అనేది ఉన్నాయి సో ఈ వైబ్రేటర్కి వన్ ట్యూబ్ టైప్లో ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది సో ఫైనల్గా ఆ ట్యూబ్ లాస్ట్ చివరి వచ్చి ఒక నీడిల్ టైప్లో ఒక ఐరన్ రాడ్ రాడ్ టైప్లో ఒకటి ఉంటుంది సో ఆ ఐరన్ రాడ్ వచ్చి వైబ్రేట్ చేస్తుంది ఆ మనం ఐరన్ రాడ్ని తీసుకోబోయి కాంక్రీట్లో పెట్టేస్తే అది అక్కడ కాంక్రీట్ని వైబ్రేట్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా అక్కడ వైబ్రేట్ చేసిన దానివల్ల మనకు హనీ కుప్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వవు సో మనం చూడలేము కొన్ని దిక్కడ ఎందుకంటే షటరింగ్ అనేది చేసేస్తారు ఆ కాలమ్స్ కానీ అదేవిధంగా బీమ్స్ కానీ షటరింగ్ చేసిన తర్వాత మనం అక్కడ పోర్ చేసేస్తాం కాంక్రీట్ పోర్ చేసిన తర్వాత మనకు తెలియదు పై వరకు అయితే బాగా ఉంటుంది కానీ కింద ఎయిర్ వైడ్స్ అనేది ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అదే ఎయిర్ వైడ్స్ అంటే హనీ కూమ్స్ సో మనం ఈ విధంగా వైబ్రేట్ చేసినప్పుడు ఆ కాంక్రీట్ని సో మనం ఈ హనీ కూమ్స్ హనీ కూమ్స్ అనేది ఫామ్ చేయకుండా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ పిహెచ్ ఆఫ్ వాటర్ యూజ్డ్ ఇన్ కాంక్రీట్ షుడ్ నాట్ బీ లెస్ దాన్ సిక్స్ సో మనకు పిహెచ్ ఆఫ్ వాటర్ వచ్చి కాంక్రీట్లో మనం ప్రిపేర్ చేసేదానికి ఆ సిక్స్ కన్నా తక్కువ ఉండకుండా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి సో ఎందుకంటే అసలు మెయిన్గా సిమెంట్ని రియాక్ట్ చేసేది కెమికల్గా రియాక్ట్ చేసేది వాటర్ ఈ వాటర్ ఉంటేనే కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఫామ్ అయ్యి సిమెంట్ అనేది గట్టిపడుతుంది సో మెయిన్గా మనం ఈ వాటర్ అనేది పిహెచ్ వాల్యూ వచ్చి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం సీ వాటర్ని యూజ్ చేయం ఎందుకంటే దాని పిహెచ్ వాల్యూ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో అదేవిధంగా మనకి ఈ పిహెచ్ వాల్యూ అనేది సిక్స్ కన్నా తక్కువ ఉండకుండా చూసుకోవాలి ఖచ్చితంగా సిక్స్ సెవెన్ ఆ రేంజ్లో ఉంటే మనకు బాగుంటుంది వాటర్ సో మనం ఈ పిహెచ్ వాల్యూ అంటే సిక్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్న పిహెచ్ వాల్యూ ఉన్న వాటర్ మనం యూజ్ చేస్తే ఆ కాంక్రీట్ అనేది స్ట్రెంగ్త్ సరిగ్గా రాదు బాండింగ్ సరిగ్గా ఉండదు ఏదైనా మనం ఒక స్ట్రక్చర్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఆ వాటర్తో అంటే ఆ వాటర్ని యూజ్ చేసి కాంక్రీట్ని ప్రిపేర్ చేసి కడితే ఆ బిల్డింగ్ అనేది లైఫ్ టైం కూడా తగ్గిపోతుంది క్రాక్స్ వచ్చే ఫామ్ క్రాక్స్ వచ్చే ఛాన్స్లు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో మన పిహెచ్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా ఆరు కంటే తక్కువ ఉన్న పిహెచ్ వాల్యూ ఉన్న వాటర్ని యూజ్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం ఫ్రీ ఫాల్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ సో మనకి ఈ ఫ్రీ ఫాల్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ అంటే మనం కాంక్రీట్ని ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత సర్టెన్ హైట్ నుంచి మనం స్లాబ్ మీ స్లాబ్ ఒకవేళ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే ఆ స్లాబ్
స్ట్రెంగ్త్ టెస్ట్ చేసే దానికోసం ల్యాబొరేటరీలో కొన్ని క్యూబ్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాం సో ఆ క్యూబ్స్ వన్ డే స్ట్రెంగ్త్ ఏ విధంగా ఉందా కాంక్రీట్ అంటే మిక్స్ ప్రపోషన్స్ ఉంటాయి ఎం టెన్ ఎం టెన్ కానీ ట్వంటీ కానీ ఫిఫ్టీన్ కానీ ఈ విధంగా సో మనం ఈ విధంగా ఆ మిక్స్ ప్రపోషన్స్తో క్యూబ్స్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఫస్ట్ మనం ఇనిషియల్గా ల్యాబొరేటరీస్లో మనం ఫైన్ చేస్తాం సో వన్ డేకి అదేవిధంగా సెవెన్ డేస్కి ఫోర్టీన్ డేస్కి ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్కి ఈ విధంగా మనం స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ఈ ఫైండ్ అవుట్ చేసేదానికి కొన్ని మౌల్డ్స్ కావాలి ఈ మౌల్డ్స్ వచ్చి వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం బై వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం బై వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం సో ఈ సైజ్లో ఉన్న క్యూబ్స్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేసుకుని దాంతో క్యూబ్ షేప్స్ని మనం చేస్తాం సో అదేవిధంగా ప్రజెంట్ వచ్చి హండ్రెడ్ ఎంఎం క్యూబ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎం క్యూబ్ని కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు కానీ స్టాండర్డ్గా వచ్చి వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం క్యూబ్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం సో అదేవిధంగా ఈ క్యూబ్స్లో కూడా కొన్ని సిలిండర్స్ కూడా ఫామ్ చేస్తారు సో ఈ సిలిండర్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చి క్యూబ్తో పోలితే కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే సిలిండర్ స్ట్రెంగ్త్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఆఫ్ క్యూబ్ స్ట్రెంగ్త్ సో ఖచ్చితంగా కొంచెం తక్కువ ఉంది జీరో పాయింట్ టూ తక్కువ ఉంది అదేవిధంగా కాంక్రీట్ క్యూబ్ ఈజ్ ఫిల్డ్ ఇన్ త్రీ లేయర్స్ సో మనం ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసాం కదా ఈ క్యూబ్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తారని సో ఈ క్యూబ్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు లేయర్స్ లేయర్స్గా చేస్తారు త్రీ లేయర్స్గా ఆ కాంక్రీట్ క్యూబ్ని ఫిల్ చేస్తారు సో ఫస్ట్ లేయర్ కొంచెం కాంక్రీట్ వేసిన తర్వాత ఒక ఐరన్ రాడ్ని తీసుకొని ట్వంటీ ఫైవ్ బ్లౌజ్ ఇస్తారు అంటే సో మనం ఈ బ్లౌజ్ ఇచ్చిన దానివల్ల సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం చూసాం కదా హనీ కుంబ్స్ అంటే ఎయిర్ వైడ్స్ అనేది లేకుండా చేస్తుంది సో బాగా కాంపాక్ట్ చేస్తుంది సో అదేవిధంగా సెకండ్ లేయర్స్ వేసిన సెకండ్ లేయర్ వేసిన తర్వాత ఆ క్యూబ్లో క్యూబ్ మౌల్డ్లో ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ బ్లౌజ్ ఇస్తాం తర్వాత త్రాడ్ లేయర్ ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ బ్లౌజ్ సో ఈ విధంగా మనం బ్లౌజ్ ఇచ్చిన దానివల్ల క్యూబ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా మనకు సరైన షేప్లో ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్సీసీ సో ఆర్సీసీ మీన్స్ రెయిన్ ఫోర్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ సో ఇక్కడ ఆర్సీసీ యొక్క యూనిట్ వెయిట్ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఉంటుంది సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా అడిగారు ఈ బిట్స్ని సో అదేవిధంగా ట్వంటీ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఆర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ అదేవిధంగా యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ పీసీసీ పీసీసీ మీన్స్ ప్లెయిన్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ సో ప్లెయిన్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ ఇది వచ్చి ఆర్సీసీ కన్నా కొంచెం క్వాలిటీ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది కింద ఫుడ్డింగ్స్లో బెడ్స్లో మనం యూజ్ చేస్తాం ఈ పీసీసీని సో దీని యొక్క యూనిట్ వెయిట్ వచ్చి ట్వంటీ ఫోర్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఉంటుంది సో అదేవిధంగా దీన్నే టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ కూడా అని అడిగే ఛాన్స్ అయితే ఉంది నెక్స్ట్ యూజెస్ ఆఫ్ ఫోమ్ కాంక్రీట్ సో మనం ఈ ఫోమ్ ఫోమ్ కాంక్రీట్ని కొంచెం మనం యూజ్ చేస్తాం కొన్ని స్పెసిఫిక్గా కొన్ని పర్పస్ల కోసం డిజైన్స్ని ఈ ప్రిపేర్ చేస్తాం సో ఈ మనం ఈ ఫోమ్ కాంక్రీట్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే ఫైర్ రెసిస్టెన్స్ అదేవిధంగా థర్మల్ అండ్ అకోస్టిక్ అకోస్టికల్ ఇన్సులేషన్ సో కొన్ని ఇవి కొన్ని ఇవన్నీ స్పెషల్ అనమాట కొన్ని పర్పస్ల కోసం చేస్తారు అంటే ఫైర్ రెసిస్టెన్స్ మనకు ఏదన్నా సేఫ్టీ కోసం కొన్ని డిజైన్స్ కొన్ని రూమ్స్ కానీ కొన్ని బిల్డింగ్స్ కానీ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు సో మనం ఈ ఫోమ్ కాంక్రీట్ని యూజ్ చేస్తారు సో ఈ ఫోమ్ కాంక్రీట్లో మనం ఫోమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని మనం మిక్స్ చేస్తారు సో అదేవిధంగా అకోస్టికల్ ఇన్సులేషన్ కొన్ని మనం ఎక్కువని ఎక్కువని కూడా మనం కొంచెం రెడ్యూస్ చేయాలంటే సో ఈ ఫోమ్ కాంక్రీట్ని ఆ డిజైన్స్లో యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఆర్డినరీ కాంక్రీట్ సో ఆర్డినరీ కాంక్రీట్ వచ్చి మిక్స్ ప్రపోషన్ వచ్చి ఎం టెన్ నుంచి ఎం ట్వంటీ వరకు సో ఈ రేంజ్లో ఉన్న కాంక్రీట్ మొత్తం ఆర్డినరీ కాంక్రీట్ సో ఎం టెన్ నుంచి ఎం ట్వంటీ వరకు మధ్యలో ఎం ఫిఫ్టీన్ వరకే ఉంటుంది ఎం ఫిఫ్టీన్ ఒకటే ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్టాండర్డ్ కాంక్రీట్ స్టాండర్డ్ కాంక్రీట్ మిక్స్ ప్రపోషన్స్ వచ్చి ఎం ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ఎం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు ఉంటుంది అదేవిధంగా హై స్ట్రెంగ్త్ కాంక్రీట్ ఎం సిక్స్టీ నుంచి ఎం ఎయిటీ వరకు మిక్స్ ప్రపోషన్ ఉన్న చాలా హై స్ట్రెంగ్త్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ కాంక్రీట్ని యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కాంక్రీ